హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కుమార్ ఆర్య మీరు చూసిన ది బిఎస్ కెటిక్ తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూమ్లో రావాలనుకుంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోలో నేను మీకు మీ ఫోన్లో తెలియని సెట్టింగ్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అవే డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ చాలా మందికి డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ గురించి తెలుసు కానీ అవి ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలీదు దానివల్ల యూజ్ ఏమో సరిగ్గా తెలియదు ఈ వీడియోలో నేను అవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాను మీకు మీ ఫోన్లో మీరు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఆన్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెట్టింగ్స్లో అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి బిల్డ్ నెంబర్ పైన సెవెన్ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఎంఐ ఫోన్స్ యూస్ చేస్తుంటే ఎంఐ వర్షన్ పైన సెవెన్ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే ఎంఐ ఫోన్స్లో మనకు బిల్ నెంబర్ కనిపించదు ఎంఐ వర్షన్ ఒకటే కనిపిస్తుంది అబౌట్ ఫోన్లో యాక్చువల్గా డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఫస్ట్లో హిడెన్లో ఉంటాయి మనము అక్కడ వెళ్ళి ఆన్ చేస్తేనే మనకు డెవలపర్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు డెవలపర్ సెట్టింగ్స్లో యూజ్ఫుల్ ఆప్షన్స్ గురించి మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ ఆప్షన్ టేక్ బగ్ రిపోర్ట్ ఏదైనా మీ ఫోన్లో చిన్న చిన్న బగ్స్ని మీరు ఫేస్ చేసినప్పుడు వాటి గురించి డెవలపర్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకోండి డెవలపర్ అంటే మీ ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడర్ని డెవలపర్ అంటాము వాళ్ళకి ఆ బగ్ గురించి మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈజీగా మనము బగ్ రిపోర్ట్ని తీసి వాళ్ళకి సెండ్ చేయొచ్చు బగ్ రిపోర్ట్ అనేది ఒక జిప్ ఫైల్లో క్రియేట్ అవుతుంది ఈ జిప్ ఫైల్లో ఏముంటాయంటే మనం ఇంతవరకు యూజ్ చేసిన యూసేజ్ లాక్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ లాక్స్ అన్నింటినీ కలిపే ఒక జిప్ ఫైల్గా క్రియేట్ చేసి డెవలపర్కి పంపిస్తుంది దానివల్ల డెవలపర్ ఈజీగా బగ్ ఎలా వచ్చిందని దాని గురించి తెలుసుకొని దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మెమరీ స్టార్ట్స్ ఇది ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో పైన నడిచే ఫోన్స్లో మాత్రమే రన్నింగ్లో ఉంది ఈ ఆప్షన్లో మనము మెమరీ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనం క్లియర్గా స్టార్ట్స్ తెలుసుకోవచ్చు యాప్స్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తున్నాయి ఎక్స్టర్నల్ యాప్స్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తున్నాయి కెర్నెల్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తుంది హార్డ్వేర్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తుంది అని అన్న డీటెయిల్స్ గురించి మనం ఫుల్గా తెలుసుకోవచ్చు మెమరీ స్టార్ట్స్లో కంతేకాకుండా ఫుల్ టోటల్ మెమరీ చూసుకోవచ్చు మెమరీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రీ మెమరీ ఎంత ఉంది అనే దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమంటే డెమో మోడ్ ఈ డెమో మోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ షాట్ తీసేటప్పుడు లేదా స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆప్షన్ చాలా బాగా పనికి వస్తుంది నోటిఫికేషన్ బార్ లేదా స్టేటస్ బార్లో కొన్ని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా ఉంటాయి ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ సిమ్ వాడుతున్నాము మన ఫోన్లో ఛార్జింగ్ ఎంత ఉంది టైం ఎంత అయింది అలాగే నోటిఫికేషన్ ఐకాన్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి అదే మనం డెమో మోడ్ ఆన్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసామనుకోండి అలా ఏం కనపడు మనకు సింపుల్గా వైఫై కనెక్ట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది అలాగే నెట్వర్క్ ఫుల్ కనిపిస్తుంది ఛార్జింగ్ ఫుల్ కనిపిస్తుంది ఏదో ఒక డిఫాల్ట్ టైం కనిపిస్తుంది అంతే ఇంకా దానికి మించి మనకి ఏమీ చేంజ్ అవ్వు నోటిఫికేషన్లో కాబట్టి స్క్రీన్ షాట్ తీసేటప్పుడు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏమంటే డెస్క్ టాప్ బ్యాకప్ పాస్వర్డ్ మనము ఏడిబి కమాండ్స్ ద్వారా మన ఫోన్ని టోటల్ బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు అయితే ఆ బ్యాకప్కి పాస్వర్డ్ని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఆ బ్యాకప్ని వేరే ఫోన్లో కానీ మన ఫోన్లోనే కానీ రీస్టోర్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసేనే అది రీస్టోర్ చేయగలము కాబట్టి ఈ పాస్వర్డ్ని సెట్ చేసుకోవడం ద్వారా మన పర్సనల్ డేటాని ఈజీగా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ స్టే అవేక్ ఈ ఆప్షన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు స్క్రీన్ అనేది ఆఫ్ అవ్వదు ఆన్లోనే ఉంటుంది ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయిన వెంటనే ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ స్క్రీన్ ఇది కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ పీసీ ఈ ఆప్షన్లో మనము మన ఫోన్ని పీసీకి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము అనే ఆప్షన్స్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటీపీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మీడియా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే పీటీపీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఫొటోస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇంటర్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన ఫోన్లో ఉన్న ఇంటర్నెట్ని సిస్టమ్కి షేర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే సిస్టంలో ఉన్న ఇంటర్నెట్ని మన ఫోన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే యూఎస్బి ద్వారా మన ఫోన్ని ఒక ఆడియో సోర్స్ లాగా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీడియా ఫైల్స్ ఆడియో ఫైల్స్ షేర్ చేయడానికి సింపుల్గా మీడియా అనే ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్లోనే కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ వద్దనుకుంటే ఓన్లీ ఛార్జింగ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ షో ట్యాబ్స్ ఈ ఆప్షన్ కూడా స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏదైనా ఆప్షన్
ఈ ఆప్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే మెయిన్గా బూట్ లోడర్ అన్లాక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము ఒకవేళ మీకు బూట్ లోడర్ ఎలా అన్లాక్ చేయాలి బూట్ లోడర్ అంటే ఏమి అనే డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను ఇంకో వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ ఇక్కడ కార్డ్స్ లో వదిలేస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు ఆ వీడియోని చూడొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్ గా డెవలపర్ ఆప్షన్స్ గురించి ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే నేను అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మనకి ఏవైతే ఎసెన్షియల్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై హింద